Доброго всем! Сегодня выходит ролик из рубрики «Станки. Инструменты приспособления». Давненько этой рубрики не было на канале. И речь пойдет о простеньком приспособлении, которое способно помочь нам в выводе клапана в зону срабатывания компенсатора. Для чего эта операция нужна? Это тема отдельного видео. Хотя я, собственно, уже пару раз рассказывал об этом. Итак, после шлифовки тарелки клапана и по резке за ужению фаски седла клапана требуется проконтролировать размер вылета ножки клапана, то есть ориентацию торца клапана в той самой зоне. Как вы знаете, торец должен находиться в определенных размерах, не более и не менее. Для этой цели я использую глубиномеры с разными плечами, однако порой и их недостаточно или точность измерения при определенных обстоятельствах оставляет желать лучшего. Конечно, можно сделать эту операцию и без промера. И э, стоп, я вновь ухожу в тему вывода клапана в зону, а мы сейчас говорим о приспособлении. В данном случае перед вами головка Lexus. Как видим, клапаны стоят здесь под углом и нет противоположной опорной плоскости. Она, конечно, есть на противоположном крае головки, но в таком случае какого же размера должен быть глубиномер? Полметра не иначе. Измерять вылет клапана в таком случае проблематично. В одном или двух местах можно, а в остальных это сложно. Такая же ситуация нас ожидает и в других головках Toyota. И не только Toyota. Кстати говоря, это приспособление можно, конечно же, использовать и на обычных головках. Это вот головка Toyota Highlander. Конструкция та же. Поэтому для упрощения работы в свое время мы выточили вот такие абсолютно простенькие приспособления. И их у нас чуть менее десятка. Вполне хватает для разного рода случаев. Это вот такая правка. В верхней части крепится индикатор, а нижняя сделана под посадочное место пружины и под определенный диаметр клапана. Всего на все. Принцип, как вы уже поняли, достаточно прост. Всегда есть место, где мы можем при помощи глубиномера выставить нужный размер. Как, например, здесь. Затем выставляем этим приспособлением стрелку на ноль. На малую стрелку в данном случае не обращаем внимания, если, конечно же, здесь не было критичных ситуаций. Ну а дальше дело техники. Ставим приспособление в корректируемое место. Смотрим отклонение от нуля, в данном случае две десятки. Извлекаем клапан, торцуем его на данную величину. Ставим на место и, конечно же, контролируем полученный результат. Для удержания клапана в втулке мы используем, конечно же, старые сальники клапана. В данном случае клапан перетанцевали на пару соток. Ну, как вы понимаете, это вообще аж никак не критично. А это уже по головке Highlander. Также можно сделать немножко по-другому и зафиксировать размер на индикаторе заранее, до производства работ по головке. Если просадки сегодня не было, клапана находится в своей зоне, то можно заранее выставить на индикаторе 0 и отложить его в сторону. А уже после выполнения определенных работ по этому размеру сделать и торцовку клапана. Поверьте, этот метод очень удобен, он проще, размер четко виден на индикаторе и лучше, нежели на глубина мира. И выставить этот размер можно ну, просто идеально, вплоть до соток, хотя, конечно же, этого в данном случае не требуется. Ну а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, кидайте донат, отвечу на них и без аварийных вам поездок.